അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പകുതി മാത്രം പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഒളിച്ചട്ടം പരിപാടി സത്യം എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആ കരഞ്ഞതും കരഞ്ഞു തോന്നുന്നുള്ളൂ ചോദിച്ചതാ ചോദിച്ചപ്പോ അനീതി കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചെടുത്ത എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവരെ ഇല്ല എപ്പോഴും പറയും ഇവരോട് ഇവൻ ഭയങ്കര മോശക്കാരനായി പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പ അവള് പട്ടു അവിടെയും എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഇവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും It's unprofessional, unethical and moreover, barbaric. It's barbaric. Yes. English will fire in the boss. One day, you can reply to the reply to the GVD Abilash. Abilash. Abilash and Abilash are the same. English Cafe. WhatsApp now. 9633-888-575. എല്ലാവർക്കും വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ചാച്ചുവലിക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പൂജ കൃഷ്ണ സോ ചിരിവൻ പൂജ എന്നുള്ള എന്റെ ചാച്ചുവല് വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും നമ്മള് ഒരു കുടുംബം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പം കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പക്ഷെ ഇവരുടെ എല്ലാം അതായത് ഓരോ മൊമെന്റും നമ്മള് യൂട്യൂബിലൂടെ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇവരായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ആരാ നമ്മുടെ ഉപ്പും മുളകും കണ്ടിട്ടാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഷോപ്പിന് പോകുമ്പോ ഞങ്ങളങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അമ്മ വരുന്നു അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലും അങ്ങനെ പേരിടാം പിന്നെ എണ്ണ സംഖ്യ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ അതും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനല് എന്നോട് പറയും എനിക്കുണ്ട് എന്നാലും അമ്മാന്നാ വിളിക്കാൻ തോന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ചേച്ചി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി നോച്ചു എന്നെ കണ്ടു ചെറിയ അതിന്റെ അവിടെ നല്ല ഇതിലും പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടു വലിയ കുട്ടികളാണ് അമ്മമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് 
പൊന്നു ചേച്ചി പക്ഷെ ഈ ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പുതിയ അതിഥിക്ക് വേണ്ടി ഇവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് പങ്കിടണ്ടേ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പം ആക്ച്വലി എത്ര മാസമായി പൊന്നു എന്ന് പറയാം നാല് മാസം നാല് മാസം ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഒരുപാട് കമന്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോണ പറയാണ് പൊന്നിന് വയറില്ല എന്റെ വയറ് വീർക്കാത്ത അങ്ങനെ വയറൊന്നും വീർക്കാത്തതെന്ന് ആക്ച്വലി ഇത് ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ ആ ഒരു മൊമെന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് അത് എന്ത് കാര്യം വീട്ടിലിട്ടില്ല ആദ്യം അറിയണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി കുഞ്ഞനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇരുന്ന് ചെല്ലിച്ചു അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഡേറ്റ് തരും ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തേക്ക് പോയി വരുന്ന വരുമ്പോ മേടിച്ചു രാത്രിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ പറ ഷെബിന എങ്ങനെ ഇന്നിട്ട് കാര്യണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് കാലത്ത് ഭാര്യയെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭകാലത്ത് ഭാര്യയെ നോക്കുന്നത് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ പിന്നെ എത്ര ചെയ്ത് നടക്കില്ല അവള് ഇപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നി അവള് കഴിക്കുള്ളു അത് ശരി പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മോഗിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മസാല ദോശ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് തരാം ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ടാസ്കിന്റെ പേര് ഗസ് ഹൂ ആം ഐ ആരാണ് കണ്ടുപിടി പക്ഷെ ആരാന്നുള്ളല്ലോ ഞാൻ സിനിമ പേര് പറയും അപ്പൊ പേര് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ പറയുമ്പോ അത് വരച്ച് ബാക്കികൾ കാണിച്ചു 
ആംഗ്യ ഭാഷ ആംഗ്യ ഭാഷ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെവിയിൽ പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കും എനിക്കറിയാലോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ടെൻഷൻ ആക്കും അപ്പൊ ആദ്യം ആരാ വരേണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊരു വലിയ ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പേരാണ് അടുത്തത് അച്ഛന്റെ അഭിനയം കണ്ട ആരുടെ പടാന്ന് അറിയോ ചെറുത് ആ വലിയ ആണോ കുടിക്കാനല്ലേ വലിയ വലിയ മുത്തച്ഛൻ പേര് ഞാൻ കേട്ട ശരിയെന്നില്ല അതായത് നമ്മള് കുറെ ആൾക്കാരെ ഇവരൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടാക്കും ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പകുതി മാത്രം പറ ശബരി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പടത്തിന്റെ പേരാണ് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ്ട എന്തുദ്ദേശിക്കണേന്ന് അതെ 
വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടു ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഇല്ലേ അതായത് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നുവിന്റെ കല്യാണമായി പൊന്നുവിന്റെ മീൻ കറി വിൽപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ഒരുപാട് പേര് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യണു അപ്പം ആ ടൈമിൽ അമ്മ ശരിക്കും ആസ് എൻ അമ്മ ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള രീതിക്ക് മകള് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നമുക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് പേര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങി അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്ത് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടില് അവർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോട് അത് ചെയ്യിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ആ ഒരു ചിന്താവ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടാവുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പണി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്യാവശ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊന്നുനോടായാലും കുഞ്ഞിനോടായാലും പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്നാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു അത് അന്ന് ഇന്നും എന്നും ഞാൻ പറയണ വാക്കുന്ന് മാറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്നും എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ലായിരുന്നു അത് ആ സത്യമായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ആ കരഞ്ഞതും കരുതും ഒരിക്കലും അതൊരു അഭിനയിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിട്ട് കരയാറില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്നിനു വേണ്ടിട്ട് അഭിനയിച്ച് നിൽക്കാതെ എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ അല്ല ക്യാരക്ടർ എനിക്കില്ല വെറുതെ ഒരാളെ കണ്ട അഭിനയിച്ച് ചെറുക്കുക അതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചെറിയ വന്നാൽ ഞാൻ ചെറുക്കും സ്നേഹിക്കാൻ തോന്ന
അത്രേ ഉള്ളൂ നേരെ പോ നേരെ പോ ആ ഒരു റൂട്ടാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ അന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർത്തിച്ചിരിക്കണ ഒരു സംഭവം ഇപ്പൊ നമ്മള് അതായത് നമ്മള് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അത് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഞാൻ പറയണ കാര്യം ചെയ്ത് ശരിയായില്ല അവർക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജീവനാണ് അവര് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അതൊക്കെ സത്യം പക്ഷെ ചെയ്ത് ശരിയായില്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചതാ ചോദിച്ചപ്പോ അനീതി കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അനീതികുട്ടി അതായത് അനുവേട്ടൻ എന്നോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയൂലോ പിന്നെ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് പെണ്ണൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടാന്ന് അപ്പൊ എന്നെ എന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവരോട് അപ്പൊ ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുഞ്ഞനും പൊന്നും ഒക്കെ എന്റെ സ്വന്തം അനീതി കൂട്ടറാണ് ഞാൻ അവരെ അങ്ങനെ കാണും അമ്മ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കാറുണ്ടായത് ഞങ്ങള് പറയാൻ വിചാരിച്ച ടൈം ഉണ്ട് ടൈം വരിക്ക് ആദ്യ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടൈം കൂടെ നിൽക്കണവരെന്നെ വേറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം സ്റ്റാർട്ടിങ് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ചെക്കനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചെടുത്ത എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇല്ല എപ്പോഴും പറയും ഞാൻ കാര്യം എന്തായാലും ഒരു ഗൾഫ് എന്റെ പയ്യുന്നു അത്രയും വർഷം ഞാൻ എത്ര കാശ് വന്നാലും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചാലും ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറവ് വരുത്താനാണ് വളർത്തിയത് അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിൽ കഴിയാനുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ കാണരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണോ ഞാൻ നോക്കിയ പോടിയിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിക്ക് നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം അവരുടെ ഇമെയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേസിലേക്ക് അമ്മോട് ആദ്യം പറയണം ഇതൊക്കെ ഇവരോട് ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ നീ ഒരു ബോൾ കൊണ്ട് രണ്ട് ലോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ പറയണേ ഒരു ജാതി ഒരു മത പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയായിരിക്കും എന്റെ മോളെ സ്നേഹിക്കണോനായിരിക്കണം അവിടെ നോക്കണോനായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് എനിക്കുള്ളൂ മാക്സിമം നമ്മളെ കാശ് നോക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ അല്ല അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ളതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങള് അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഒരു അറിയാത്ത ആളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അവരൊരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അവരിത് ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ അപ്പൊ അത് ഇവന് ഇഷ്ടപ്പെടുക അത്രയും ഞാൻ ചിന്തിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് എത്ര വേണ്ട പെട്ട ഞങ്ങൾ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളോട് എന്നെ കേസ് പറഞ്ഞു പൊന്നിപ്പൊ പറയണ്ട പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അത്ര വേണ്ട പെട്ട ഒരാളോട് ഒരു അമ്മ സ്ഥാനത്ത് വിത്തിയോടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞതിനോട് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയണ്ട നമുക്ക് ടൈം ആവുമ്പോ പറയാം ആള് തന്നെയാണ് ഫുൾ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇവന്റെ വീട്ടില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീട്ടില് സംസാരിക്കാം ആള് ഇതുവരെ ഞങ്ങളോട് പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പൊട്ടത്തരല്ലേ കാരണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അച്ഛനമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോവാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൻ വേറെ കിട്ടി പോവാതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടില് പ്രശ്നമായപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇട്ടേക്ക് സേഫ്റ്റിക്ക് ഇട്ടേക്ക് ഞങ്ങക്ക് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു ആലോചനായിട്ട് പോവാന്ന് ആളെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും ഞങ്ങളെ പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇപ്പൊ എന്തായാലും കല്യാണം കുറിച്ച് എന്തായാലും ചിന്തിക്കണില്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അത് ഇവനൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട് ഇവനെ തീരെ അറിയില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് അപ്ലിക്ക് പിന്നെ ആള് തന്നെ ഇവനോട് ജസ്റ്റ് തെറ്റിയപ്പോ ഇവരോട് ഇവൻ ഭയങ്കര മോശക്കാരനായി പറഞ്ഞത് കഞ്ചാവ് ഞാൻ കണക്കേണ്ട ഉണ്ട് കഞ്ചാവ് പെണ്ണു പിടിയാൽ പിന്നെ ഫുൾ പട്ടങ്ങളാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് തരണ പോലെ ഓരോ ഇതാ ഓരോ 
ജോലി ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്നെ നാല് വർഷമായിട്ട് അറിയണതാ അവിടെ വന്നിട്ട് അവ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടാ എന്ത് ഈ ഒരു സംഭവ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അവരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം നീ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ വന്ന് വീട് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഈ അയാൾ പോയിട്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് പറയും നമ്മളും ചിന്തിക്കണില്ല അവർക്ക് അവരെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയല്ലല്ലോ നിന്ന് കണ്ടത് അവർക്ക് അറിയാം ആരാന്ന് എന്റെ ഒരു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടിച്ചു ഏൽപ്പിച്ച ടൈമിലാണ് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഇവര് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റാത്ത നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഈ യൂട്യൂബിനോട് പറയണോട് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ രാവിലെ എണീക്കരുത് എല്ലാം പല്ല് കേൾക്കണം എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എന്താണ് നടക്കണേന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി ഇവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇവരെ പറ്റി എല്ലാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവര് ഒരു നല്ല കപ്പിളായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ഗുണങ്ങളും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റാം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അച്ഛനും നല്ലത് ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേരത്തെ എനിക്ക് പഠിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ച് അച്ഛന് വിളിച്ച് വിളിച്ച് പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും സമയം രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി ഈ സമയത്താണ് മാറ്റിന്റെ സ്വഭാവം കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ ചക്കന്ന് മത്ത കുത്തെ കുമ്പള മുളക്കിരില്ല എന്റെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കലാപങ്ങൾക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണ ഒരു കാരണമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം അല്ല ആ വണ്ടി അവിടെ എത്തുക ഒന്നുമില്ല അതെങ്ങനെ വെച്ചാല് നീ പറഞ്ഞു അല്ല കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ കൊറേ കാലം പിന്നെ പറഞ്ഞു അതന്നെയാണ് ഞങ്ങള് ഗോൾഡ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ പോയി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചുള്ളത് റിസൾട്ടിന്റെ മാർക്ക് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ മാർക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏത് വഴി തനി വഴി അത് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അതില് വേറെ ആൾക്കാരും ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള കേസ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അല്ലല്ല വേറൊരാളുടെ സീക്രട്ട് 
അപ്പൊ പക്ഷെ ചോ പറഞ്ഞു അതങ്ങനെയല്ല വേറെ രീതിയാ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കതാ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പ്രശ്നം ആദ്യം വീട്ടിൽ കയറി പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടപ്പോ അവള് പട്ടുവാടെയും ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ ഇവരില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ആ ഒരു വൈബ് ഇവര് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞാനും അതിന്റെ കൂടെ അത് കൂടി ഐ എം സോ ഹാപ്പി നിങ്ങൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഒരു അതിഥിനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റണ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാ കോൺസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ അടിപൊളി ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പൂജ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പൂജ ഒരുപാട് ഫാമിലിയിലെ വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ